Słowa Ewangelii według świętego Jana Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy oddawali cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli słyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał. Jezus w dzisiejszej dobrej nowinie zdradza nam sekret, skąd On posiada tą wielką moc, dzięki której wypędza złe duchy, uzdrawia, a nawet wskrzesza u zmarłych. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał. Ta przeogromna moc bierze się z mocnego zakorzenienia woli Bożej. Ten sam przeogromny potencjał drzemnie również w każdym z nas. Zapowiedział to sam Chrystus. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję. Owszem, i większe rzeczy uczyni. Wszystko jednak zależy od stopnia mojego zjednoczenia z wolą Bożą. Czym bardziej wola Boża staje się moją wolą, tym więcej dobra, nawet w wymiarze nadzwyczajnych znaków, jestem w stanie wykonać a właściwie to Bóg sam działa przez moje słowa i czyny. Jezus zapowiada powszechne zmartwychwstanie umarłych. Miłość Boga do człowieka potężniejsza jest od ludzkich grzechów, a nawet od samej śmierci. Bóg, który jest życiem, kocha człowieka i nie może pozostawić go pod władzą śmierci, dlatego jedynym rozwiązaniem jest zmartwychwstanie umarłych do nowego, nieśmiertelnego życia. Miłość jest tak ściśle powiązana z życiem, jak posłuszeństwo woli Bożej z mocą uzdrawiania. Uczmy się zatem posłuszeństwa Bogu i miłości do drugiego człowieka.